웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰의 포커스 모드, 실렉티드 셀 컬러, 실렉티드 로우 컬러 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성들을 사용하면 특정 셀을 선택할 경우 선택한 셀과 해당 셀이 속한 행의 포커싱 방법을 결정할 수 있습니다. 즉, 선택한 셀과 행을 어떤 방식으로 표시할지 결정할 수 있습니다. 사용 예입니다. 포커스 모드, 실렉티드 셀 컬러, 실렉티드 로우 컬러 속성을 직접 지정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 선택한 셀만 별도로 구분되어 표시됩니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 포커스 모드 속성을 검색합니다. 포커스 모드의 기본값인 셀로 설정하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 셀을 선택할 경우 선택한 셀만 포커싱되어 표시됩니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 포커스 모드 속성이 셀인 경우 셀을 포커싱할 때 표시할 색깔은 실렉티드 셀 컬러 속성으로 설정할 수 있습니다. 실렉티드 셀 컬러 속성을 핑크로 설정해 보겠습니다. 색상을 직접 입력하거나 색상판에서 선택할 수 있습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 셀을 선택할 경우 선택된 셀이 핑크색으로 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 다시 스튜디오로 돌아옵니다. 이번에는 포커스 모드 속성 값을 넣으로 변경해 보겠습니다. 이 경우 선택한 셀이 속한 행 전체가 포커싱되어 표시됩니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 이미의 셀을 선택합니다. 선택한 셀이 속한 행 전체가 포커싱되는 것을 볼수 있습니다. 스튜디오로 돌아와서 포커스된 행을 표시할 색상을 지정해 보겠습니다. 실렉티트, 로우 컬러 속성을 사용하면 됩니다. 실렉티트, 로우 컬러를 옐로우로 설정하고 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 이미의 셀을 선택할 경우 셀이 속한 행이 옐로우, 즉 노란색으로 표시되는 것을 볼수 있습니다. 다시 스튜디오로 돌아옵니다. 이번에는 포커스 모드를 보스로 변경해 보겠습니다. 선택한 셀과 행 모드의 포커스를 주되 각각 실렉티드 셀 컬러와 실렉티드 로우 컬러 속성으로 지정한 색으로 포커스가 표시되는 것을 볼수 있습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 포커스 모드 속성 값을 넌으로 변경하십시오. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 이미의 셀을 선택합니다. 선택된 셀이나 해당 셀이 속한 행 모두 포커싱 되지 않습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.